Привет, привет всем мои дорогие, любимые друзья и подписчики. Так, сегодня суббота утром, и сейчас у нас 11.20, я сейчас начну быстренько готовить обед. Расскажу мне сегодня с утра такие забеганные, забеганные, как, как, как те лошади с мужем, потому что мы рано утром поехали снова делать Никите абонемент. И проторчали там около двух с половиной часов. Короче, должны были забрать уже готовы, а они до сих пор не готовы, потому что мы через онлайн заказали, заполнили все свои данные, еще не готовы. Мы, короче, там поругались и решили подождать, уже сделать сразу на месте. Поэтому это прождали там очень долго, но зато наконец-то, наконец-то сделали эту, эту тестеру и сразу э, взяли абонемент, ну, это проездной на автобусы, короче, на один месяц пока. Ну, потом будем по мере надобности продлевать. И... Потом поехали, сделали спезу. Это спеза, это по-итальянски, значит, ехать за продуктами, покупать продукты. Вот, накупили там опять столько всего. Накупили. Вот, что я сейчас, сейчас буду делать, готовить. Это мы, короче, купили вот такие вот. Скажите мне, девочки, итальянки, как называется это по-русскому? -по это такино осибука. Это такино, это индюшка осибука. Что такое осибука, как это назвать? Индюшинное, что-то индюшинное. Вот такие вот внутри косточка, а по, по, по бокам все это мясо. И сейчас я буду готовить быстренько и потом расскажу. Вот сейчас я поджарю немножко чеснок, а потом выкину его отсюда и начну обжаривать вот эти вот осибуки. Так, приготовила я уже каперсы, порезала немножко и приготовила томатную, как бы, э, как бы перекрученные томаты с собственным соком. Вот это я буду все это готовить. А, еще добавлю листики шелфея. Так, процесс у меня идет. Вот, смотрите, какая красота. У меня тут все птички-птички-птички. Я надеюсь, меня будет слышно. Вот, приготовила еще засушенный у меня шелфей. Я чуть порезала. И два листика лаврового листа. Так, я уже подсолила. Потом еще до солюки надо будет. Пусть они сначала у меня обжарятся. Тут есть сторон пока обжаривается. Немножко поболтаю с вами. Короче, после спезы мы поехали сразу в другой супермаркет, где мы заказывали нам учебники Никите, где перепутали, мы отвезли туда вот эти учебники по математике, они у нас приняли. Так что все в порядке, и не сегодня, а завтра должны прийти новые учебники по математике, еще и по испанскому языку. Так что поедем, заберем их. Вот. И что-что? И мы приехали домой. Ой, что хочу сказать, я какой дурдом, вот, и, и, вот, и, вот, я сегодня возмущался, но я сегодня возмущаюсь, возмущаюсь на все подряд, на, вот, на, на эту итальянскую жизнь. Я говорю, все, кто стремится жить в Италии, сто раз, тысячу раз подумайте, стоит ли здесь жить. Я вам не советую отдыхать здесь можно, гостить здесь можно, отдыхать, но не жить постоянно, потому что это сложная нервотрепка, особенно для наших людей, которые не, при, не привыкли к этому бардаку просто-напросто. Вот. То, что мы там вот этот вот абонемент должны были сделать за 4 дня. Мы ждали 8 дней, еще не готово, и фиг знает еще, когда будет готово, может вдруг они там потеряли. Бардак, блин, тут как они работают? И там не только мы, там многие люди, которые ждут, ждут и никак не могут сделать. Короче, и муж приходит после работы уставший такой с работы, никакой. И дело в том, что, сейчас вам расскажу, дело в том, что. У него огромная большая фабрика типа металла, там по металлу, как там металлургический завод, что ли, как он называется, не знаю, по-русски, по там с металлом связано. Они металлические всякие изделия делают. И мой муж там электрик-электроник. Дело в том, что такое огромное предприятие, и вот он единственный, один единственный электрик-электроник. Там много зданий, и он бегает из здания в здание целый день, и он приходит уставший никакой. Вот этот бардак, потому что я помню, я когда работала у нас, у нас на родине, я работала и на химическом заводе, и работала на, на другом заводе, тоже, тоже связанном с металлом. В каждом цеху был свой электрик. И даже не только один, даже, по-моему, по два было. И главный электрик, а потом были все электрики вот эти вот. А здесь один... Он единственный электрик на все это предприятие огромное. Вот. Главное, бегает как это самый, а зато в офисах сидят по 10 человек и ничего не делают. Ничего не делают. Или делают медленно, они там пока расшатаются, пока там кофе попьют с утра, пока там обсудят все новости. А люди ждут, им пофиг, что люди ждут. Пока там что-то что в компьютере найдут, пока они там вообще этот документ найдут, опа, потеряли документ. 
Бар так, просто-напросто. Здесь человек работает, два человека работают в офисах, сидят, нифига не делают. Зато один электрик на все на весь огромное предприятие. Ну, очень... Тут в Италии такой бардак. Я возмущался на сегодня. Сейчас я переверну, подождите. Так, вот смотрите, какая красота. Я уже все закинула. Она, и вот сейчас она будет тушиться где-то с полчаса на среднем огне до готовности. Горячо, 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 горячо. И пока она там тушится, ой, извините, извините, вы упали. Вы упали. Главное, что я не упала. Так, пока она все тушится, э, я хочу... Хотела вас всех-всех поблагодарить. Так что я сегодня не только возмущалкина, я сегодня еще и благодаркина. Благодаркина. Да, да правильно сказала? Благодаркина. Короче, спасибо вам большое за э, то, что вы переживаете, переживаете, что у меня там с книгами. Ну, слава богу, все разрешается с книгами. Там, э, если бы мы брали через, он, через онлайн, то мы бы не смогли вернуть. А так как через эти супермеркаты большие, то они там возвращают. Все, все в порядке. То мы можем возвратить. То есть... И, и за то, что вы переживаете, что у меня с ногой, в общем, отчитываюсь. Тот крем, что мне дали в аптеке, который там около 20 евро стоит, он, по-моему, француз, Франции французский этот крем какой-то, но он очень хорошо помогает. Сразу почти первый же день эффект такой был, э, как будто кожа разглаживается и меньше раздражения, э, и, как говорится, и, а чем меньше раздражения, тем меньше зудится, тем меньше чешется. Так что Фу, крем мне помогает. Вот я мажу утром и вечером. Все. Все в порядке, все в порядке. Самое главное, <laughs> это, короче, что мы сделали Никите проездной. Потому что вот постоянно я, я ездила, и постоянно мне говорите, приезжайте, как говорится, через два дня. Это как в том фильме, приходите завтра, приходите завтра, блин. Вот так вот, дурдом, дурдом. Но вот так вот работают люди в Италии. У нас бы да. Не хочешь работать нормально. До свидос. А, какую вы сегодня бандуру купили? Винограда. Прямо целый такой ящик белого винограда. Не помню, сколько он стоит, но недорого такой ящик. И бананчики вот тоже накупили. Сегодня у нас отличнейшая погода. Теперь с утра еще было прохладненько, но сейчас солнце так греет классно вообще. Это у нас суседка сейчас идет. Опа, открыла. Вот какая у нас солнечная погода а по в той стороне ну, там тучки опять вонючки собрались кстати у нас там где гора роза самая высокая где мы там лазили там столько снега выпало уже видно было с утра кстати, вчера у своего воли работала и она мне снова дала столько кабачков столько зукини что я сразу же просто пришла после работы я сразу сразу же перекрутила эти цукини ну как на терке типа и сразу сделала икру, чтобы она мне не залезлась, потому что когда залезся, я забываю. И вот где-то вот две таких вот больших банки у меня получилось. Вот такие вот большие банки. Очень вкусная икра получилась. Жалко, надо было мне все-таки чеснока добавить, потому что все равно кроме меня никто не ест. Посмотрим. А здесь, смотрите, какая красота. Кстати, я э, второй раз в жизни делала вот эти вот оси буки. А, какая красота. Так аппетитно выглядит вкусно. Я сейчас пообед... Так, приветствуем снова. Значит так, мы сегодня съездили, уже получили еще книги. И вот смотрите, что мы еще купили. Короче, как вы помните, у нас в школе был предмет, называлось, называлось пение, да? А у них здесь в Италии не пение, а называется музыка. И вот у них для всем-всем э, детям для этого предмета, для музыки надо покупать по флейте. Вот мы сегодня съездили, купили эту флейту. Наконец-то, наконец-то. И вот эти вот книги еще получили. Испанский и математика. По математике сколько тут посмотрим. Ага, три книги. Три книги по математике. И одна испанский язык вместе с диском. Фу -фу -фу. А это мы сегодня сделали вот этот проездной Никите наконец-то. Вот он такой. Абонемент называется. Вот 